Welcome student to the e-learning section of 8th standard science. In this section we are going to start second topic health and diseases. In this topic we are going to see about what is meant by health, what is meant by diseases and which are the different types of diseases. So before starting our topic please subscribe our channel and hit the bell to get next videos notification so let's start the topic विद्यार्थी मित्र हो अपन हेल्थ आणि डिसीज हा धडा पाहणार आहोत हेल्थ आणि डिसीजमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की हेल्थ म्हणजे काय असतं आणि सध्याचा आजकाल तर सध्या हेल्थवरच खूप भर दिला जात आहे कारण की करोना परिस्थिती असल्यामुळे आणि करोना परिस्थितीमध्ये तुम्हाला माहीतच झालं असेल की हेल्थ म्हणजे काय आणि हेल्थ किती म्हणजे किती आवश्यकता आहे की हेल्थ तुम्ही कशाप्रकारे मेंटेन करू शकता ज्याची हेल्थ चांगली नाही तो करोनामध्ये टिकत नाही आणि ज्याची हेल्थ काय आहे स्ट्रॉंग आहे तो टिकतो म्हणजे नेमकं ही हेल्थ म्हणजे काय आहे हे आपण आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत मग हे सुरू करण्याच्या आधी आपण काही क्वेश्चन्स पाहूया कॅन यू रिकॉलमध्ये हॅव यू एव्हर टेकन लिव्ह फ्रॉम स्कूल ड्यू टू द सिकनेस तुम्ही कधी सिकनेसमध्ये सिकनेस म्हणजे आजारीपणा आजारीपणामध्ये शाळेमधून कधी सुट्टी तर बरोबर तुम्ही बऱ्याच जणांनी काय केलेलं आहे की कधी कधी किंवा काही जणांनी खूप वेळा काय केलेली आहे आजारपणामध्ये काय केलेली आहे सुट्टी घेतलेली आहे लिव्ह म्हणजे सुट्टी व्हॉट हॅपन्स एक्झॅक्टली व्हेन वी बिकम सिक काय होतं ज्यावेळेस तुम्ही नेमकं आजारी पडतात तर ज्यावेळेस तुम्ही आजारी पडतात त्यावेळेस तुम्हाला काही सिम्टम्स सिम्टम्स म्हणजे काय लक्षणे दिसतात काय दिसतात तुमच्यामध्ये काही लक्षणे मग काय असतात ती लक्षणे यू विल फील फिवर तुम्हाला काय होतो तुम्हाला ताप आल्यासारखं होतं ताप येतो पहिलं कोणत्याही बऱ्याचशा आजाराचं सिम्टम काय असतं फिवर फिवर म्हणजे ताप असतं दुसरं यू हॅड सम टाईम वोमेटिंग कधी कधी तुम्हाला वोमेटिंग होतं कधी कधी तुम्हाला काय होतं कोल्ड जाणवतो ताप थ थंडी जाणवते बरोबर आहे असे डिफरंट टाईपचे काय दिसतात तुमच्यामध्ये सिम्टम्स दिसायला लागतात त्यावेळेस तुम्हाला डॉक्टर लोक विचारून तुम्हाला काय करतात त्यानुसार औषध देतात थर्ड क्वेश्चन समटाईम वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन अँड समटाईम वी नीड टू कन्सल्ट डॉक्टर अँड टेक रेग्युलर मेडिसिन इन अ सिकनेस वाय इज इट सो मग कधी कधी मात्र काय होतं आपल्याला दवाखान्यामध्ये जायची गरज पण पडत नाही दोन तीन दिवस घरी राहिलो आणि आराम केला तरीही आपण नीट होतो मात्र काही आजारांमध्ये तसं नाही काही दिवस खूप दिवस तुम्हाला काय करावं लागतं थांबावं लागतं मग दवाखान्यामध्ये जातात त्यावेळी डॉक्टरांनी औषध उपचार केला कन्सल्ट केल्यानंतरच तुम्ही काय होतात काही दिवसात बरे होतात मग काय कारण असेल यामागचं द रिझन बिहाइंड ऑफ दिस इज द इम्युनिटी पावर बऱ्याचशा आजारामध्ये असं घडण्याचं कारण असतं इम्युनिटी पावर ज्याला आपण प्रतिकारशक्ती असे म्हणतो ही इम्युनिटी पावर ज्याची वीक असते ती जास्त आजारी पडतात ज्यांची स्ट्रॉंग असते ती कमी आजारी पडतात हल लक्षात म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला महत्त्वाची आहे इम्युनिटी हेल्थ मग काय आहे हेल्थ मग आता आपण धड्याचा फर्स्ट पॉईंट सुरू करत आहोत ज्याचं पॉईंटचं नेम आहे हेल्थ हेल्थ म्हणजे काय आरोग्य काय असतं आरोग्य तर विद्यार्थी मित्र हो फर्स्ट पॉईंट आपण पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे हेल्थ हेल्थ म्हणजे काय हेल्थ म्हणजे आरोग्य आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो तुमच्या सर्वांचं आरोग्य हेल्थ चांगली आहे का जर तुम्हाला वाटत असेल तर मी सिद्ध करू शकतो तुमची हेल्थ कशी नाही आहे तुम्ही हेल्दी नाहीत आणि जर असताल तर जे जे हेल्दी आहेत त्यांनी मला कमेंट बॉक्समध्ये काय करा हेल्थ असं पॉईंट करा आय एम हेल्दी हे वाक्य टाका मग जे कळेल मला की तुम्ही कितीजण हेल्दी आहात 
आता मी तुम्हाला पाहूया की तुम्ही तुमचंच जाणून घ्या की कशा प्रकारे तुम्ही हेल्थी आहात किंवा नाही हे मी तुम्हाला विचारतो आणि तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कम्प्लीट फिजिकल अँड मेंटल अँड सोशियल वेल बिंग अँड नॉट मिअरली अपसेन्स ऑफ एनी डिसीज हेल्थ म्हणजे काय तर पूर्णपणे काय संपूर्णपणे कम्प्लीटली फिजिकल शारीरिक कसलाही तुम्हाला त्रास नसेल मेंटल मानसिक कसलाही तुम्हाला त्रास आय एम हेल्दी हे वाक्य टाका म्हणजे कळेल मला की तुम्ही किती जण हेल्थी आहात आता मी तुम्हाला पाहूया की तुम्ही तुमचंच जाणून घ्या की कशा प्रकारे तुम्ही हेल्थी आहात किंवा नाही मी तुम्हाला विचारतो आणि तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कम्प्लीट फिजिकल अँड मेंटल अँड सोशियल वेल बिंग अँड नॉट मिअरली अपसेन्स ऑफ एनी डिसीज हेल्थ म्हणजे काय तर पूर्णपणे काय संपूर्णपणे कम्प्लीटली फिजिकल शारीरिक कसलाही तुम्हाला त्रास नसेल मेंटल मानसिक कसलाही तुम्हाला त्रास होत नसेल सोशल वेल बिंगनेस म्हणजे तुम्ही समाजामध्ये कसे आहात राहण्यास वागण्यास सुदृढ आहात बरोबर आहे अँड नॉट मिअरली अपसेन्स ऑफ एनी डिसीज आणि तुमच्यामध्ये कसल्याही कोणत्याही आजाराचा थोडा सुद्धा प्रादुर्भाव तुमच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत नाही त्यावेळेस म्हणू शकतो तुम्ही हेल्थी आहात आणि ही झाली कशाची डेफिनेशन हेल्थची <coughs> तर चला पाहूया हेल्थ तुम्ही हेल्दी आहात का नाही सांगा मग फिजिकल कम्प्लिटली फिजिकल तुम्ही कसे आहात चांगले आहात आहात असतील तर सांगा मला तरी तुमचे पाय दुखतात का संध्याकाळी झोपताना तर तुम्ही हेल्थी आहात का तर नाही आहे तुम्हाला ॲसिडिटीसारखे त्रास होत असतील तर तुम्ही हेल्दी आहात का तर नाही आहे तुम्हाला डोळे दुखत असतील बरेच जण मोबाईल वगैरे टी व्ही पाहतात डोळ्यांना चष्मा वगैरे आहे मग हेल्थी होऊ शकतो का आपण नाही असे खूप सारे सारे गोष्टी आहेत या साऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही हेल्थी आहात हे तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही यातलं काही ना काही तुम्हाला पाहायला मिळतं बरं तुम्ही काही खे खूप वेळ खेळलात की तुमचं अंग दुखतं म्हणजे तुम्ही हेल्थी आहात का नाही तुम्ही चांगल्या प्रकारे व्यायामी शरीर नाही आहे तुमचं त्यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये काही ना काही त्रास निर्माण होतो मेंटल मेंटल म्हणजे काय मानसिक म्हणजे काही जण खूपच रागीट असतात काही थोडं हे केलं की रडतात म्हणजे तुम्ही शारीरिक बौद्धिकदृष्ट्या कसे होतात थोडेसे कमकुवत राहतात म्हणजे योग्य पद्धतीने तुम्ही काय करत नाहीत मेंदूवर ताण देत नाहीत किंवा खूप थोडासा ताण पडला तरी काहींचं डोकं दुखतं थोडं वाचलं की डोकं दुखतं असेही काही आजार निर्माण होतात सोशल वेलबिंग म्हणजे तुम्ही समाजामध्ये मिसळतात का त्यात नाही मिसळ लोकांमध्ये फिरतात का म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे अनोळखी व्यक्ती आहे तुमच्या घरी आला आहे आणि तुम्ही त्याला बोलतात का तर नाही बोलत म्हणजे तुम्ही समाजामध्ये लोकात मिसळतात का नाही मग यातले जर तुम्ही काही गोष्टींमध्ये पूर्तता करत नसता तर तुम्ही काय आहात हेल्दी आहात का तर नाही तुमची हेल्थ योग्य नाही आलं लक्षात मग या ठिकाणी तर आपण पाहिलं हेल्थ आता पाहूया वॉट इज डिसीज डिसीज कंडिशन ऑफ डिस्टर्बन्स इन अ फिजिओलॉजिकल अँड सायकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ॲज डिसीज म्हणजे अशा परिस्थिती की ज्या परिस्थितीमध्ये तुमचं शारीरिक काम किंवा मानसिक कार्य तुमचं योग्यरित्या घडवू शकत नसेल तर त्या परिस्थितीमध्ये काय म्हणतात आजार झाला असे म्हणतात मग काही शारीरिक आजार असतात काही मानसिक आजार असतात एज डिसीज हॅज इट्स ओन स्पेसिफिक सिमटम्स प्रत्येक आजाराचे सिमटम्स कसे असतात विशिष्ट असे असतात अल लक्षात मग वेगवेगळे आजार आहेत मग शरीर डोकं दुखणं अंग दुखणं संध्याकाळी पाय दुखणं पोटात दुखणं हे वेगवेगळे शरीराशी संबंधित आहेत हाड मोडणं हे सगळे काय आहेत शरीराशी संबंधित आहे मेंटल म्हणजे काय काहींची बुद्धी कार्य करत नाही काही मतिमंद असतात काहींमध्ये ते फीड बसले बरोबर आहे काही वेगवेगळ्या असे पद्धतीचे आजार आपल्याला काय जमत आपण त्याचा स्क्रोडी लागला आहे येडं झालं म्हणजे असे आपल्या आपल्या वेगवेगळ्या शब्दामध्ये आपण त्यांना काहीतरी संबोधत असतो तर अशांसाठी काय म्हणतात सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर लक्षात मग या डिसीजेसचे काही टाईप्स आहेत नाव वी आर गोईंग टू सी अबाउट द टाईप्स ऑफ डिसीजेस यू मस्ट हॅव हर्ड नेम ऑफ व्हेरियल डिसीजेस लाईक डायबिटीज कॉमन कोल्ड अस्थमा डाऊन सिंड्रोम हर्ट डिसीजेस एक्सेट्रा आपण वेगवेगळे आजार पाहिले असतील वेगवेगळे आजार म्हणजे कोणता डायबिटीज ज्याला मधुमेह म्हणतो कॉमन कोल्ड म्हणजे हिवताप अस्थमा ज्याला काय म्हणतात अस्थमाला दमा म्हणतात डाऊन सिंड्रोम हा एक जेनेटिकल आ आजार आहे ज्याला डाऊन सिंड्रोम असंच म्हणतात हर्ट डिसीज हृदयरोग 
मग हृदय रोग काय असतो तर हृदयाशी संबंधित असणारे आजार एक्सेट्रा द रिझन अँड द सिम्टम ऑफ ऑल डिसिजेस आर डिफरंट आता हे जेवढे आजार सांगितले हे आजारांचे कारणं काय असतात आणि त्यांची लक्षणे वेगवेगळी असतात टू ड्री टू ब्री टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन अ सायंटिफिक स्टडी ऑफ डिसिजेस डिसिजेस आर क्लासिफाईड ॲज फॉलोज मग आजारांचा जर अभ्यास करायचा असेल योग्य पद्धतीने तर त्यासाठी आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे आजारांचं क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे मग या ठिकाणी आपण आजारांचं क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत त्याला म्हणतो टाईप्स ऑफ डिसिजेस काय टाईप्स ऑफ डिसिजेस तर डिसिजेस किती प्रकारचे आहेत पहा डिसिजेस आर टू टाईप्स डिसिजेस आर टू टाईप फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू ड्युरेशन ड्युरेशन म्हणजे काय कालावधी कालावधीनुसार आजारांचे काही प्रकार पडतात दुसरं आहे अकॉर्डिंग टू रिझन रिझन म्हणजे कारण असतात काही कारणानुसार आजार होतात मग हे दुसरा प्रकार मग अकॉर्डिंग टू ड्युरेशनमध्ये पहिला आहे क्रॉनिक डिसिजेस क्रॉनिक डिसिजेस म्हणजे दीर्घकालीन आजार हे खूप कालावधीसाठी चालतात शरीरामध्ये राहतात दुसरे असतात अक्यूट डिसिजेस अक्यूट डिसिजेस म्हणजे तीव्र आजार तीव्र म्हणजे काय असे आजार की ते अचानकच येतात आणि खूप मोठ्या प्रमाणात होतात जसं की सर्दी ताप खोकला हे अचानक येतात वाढतात डेंगू मलेरिया आणि हे काही कालावधीमध्ये नीटसुद्धा होतात क्रॉनिक डिसिजेस खूप दिवसापर्यंत चालणारे आजार असतात दुसरा प्रकार पाहूया अकॉर्डिंग टू रिझन रिझननुसार होणारे कारणानुसार होणारे पहिले असतात हेरिडेटरी डिसिजेस हेरिडेटरी डिसिजेस म्हणजे एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये हे डिसिजेस काय होत असतात ट्रान्सफर केले जात असतात मग जसं की डाऊन सिंड्रोम डाऊन सिंड्रोम त्या ठिकाणी तुम्हाला चित्र दाखवले अशा प्रकारचा हा आजार असतो जे शरीरामध्ये जनुकीय बदल घडल्यामुळे हे आजार काय होतात एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर केले जातात तिसरे असतात दुसऱ्यामधला प्रकार ॲक्वायर्ड डिसिजेस ॲक्वायर्ड डिसिजेस म्हणजे उपर्जित रोग उपर्जित रोग म्हणजे काय तर हे रोग दोन कारणांमुळे घडतात म्हणजे एक आहे इन्फेक्शियस डिसिजेस त्याचा प्रकार म्हणजे संसर्गजन्य आजार जसं की कॉमन कोल्ड ताप फ्ल्यू सर्दी डेंगू डेंगू म्हणजे डेंगूच बरोबर आहे यासारखे आजार आहेत जे की संपर्कामुळे हो होतात पुढे आहे नॉन इनफेक्शियस डिसिजेस असंपर्कजन्य आजार जसं की डायबिटीज एकमेकाच्या संपर्कात आल्याने डायबिटीज होतो का नाही हार्ट डिसीज होतो का नाही मग हे झाले नॉन इन्फेक्शियस डिसिजेस तर या ठिकाणी आपण डिसिजेसबद्दलचे टाईप्स पाहिलेले आहेत आता काही वेगवेगळे डिसिजेस आहेत आणि त्यांच्याबद्दलची आपल्याला माहितीही पाहायची आहे द नेक्स्ट पॉईंट इज द कॅन यू टेल हाऊ डू द फॉलोविंग डिसिजेस प्रेम खालील आजार कोणत्या पद्धतीने पसरतात जसं की हिपेटेटिस स्पेलिंग पाठ करायचे आहेत सगळ्यांच्या हिपेटेटिस म्हणजे कावी मलेरिया म्हणजे मलेरिया स्केबीज नायटा टी बी ट्युबर किलॉसिस डेंगू डेंगूच डिसेंट्री ज्याला अतिसार म्हणतात आणि आपल्याकडे प्रॉपरमध्ये हगवनसुद्धा त्याला म्हणतात रिंगवॉर्म नायटा स्वाईन फ्लू स्वाईन फ्लूला स्वाईन फ्लू असे म्हणतात मग मला या सर्वांची उत्तरं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की हिपेटेटिस मलेरिया स्केबीज टी बी डेंगू डिसेंट्री रिंगवॉर्म स्वाईन फ्लू हे आजार कशामार्फत पसरतात आपण गे मागील स्टँडर्डमध्ये पाहिले की कशा प्रकारे डिसीज ट्रान्सफर केले जातात सेकंड क्वेश्चन वाट डू वी मीन बाय पॅथोजन पॅथोजन म्हणजे काय द डिसीज प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड पॅथोजन जे आजार निर्माण करणारे सूक्ष्मजीव असतात त्यांना पॅथोजन म्हणतात वाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसिजेस द डिसिजेस स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनादर पर्सन जी डिसिजेस काय होतात एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे काय होत असतात पसरत असतात अशा डिसिजेसला काय म्हणतात इन्फेक्शियस डिसिजेस जे की आपल्याला आता डिफिनेशन पाहिजे आहे मग या ठिकाणी एक चित्र दाखवले पाहूया काय अर्थ आहे या चित्राचा द इन्फेक्शियस डिसिजेस थ्रू स्प्युटम स्प्युटम म्हणजे काय थुंकी थुंकी मार्फत पसरणारे कोणते आजार आहेत खास करून ट्युबर पिलॉसिस बरोबर आहे पुन्हा आणखी एक आहे सध्या ज्याचं नाव चालू आहे काय त्याचं नाव मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा काय असेल त्याचं नाव तर हे चित्र चांगलं पाहून घ्या तर आता पाहूया इन्फेक्शियस डिसिजेस संसर्गजन्य आजार काय आहेत त्यांची माहिती आपण पाहणार आहोत मग हे डिसिजेस काय होतात वेगवेगळ्या घटकातून पसरतात एअरमधून पसरतात वॉटरमधून पसरतात फूडमधून पसरतात और व्हेक्टर व्हेक्टर म्हणजे काय म्हणजे काही ॲनिमल्स असतात ते ॲनिमल्स मार्फत हे डिसिजेस काय होतात स्प्रेड होत असतात बरोबर आहे तर पहिला डिसीज आहे ट्युबर किलॉसिस ज्याला आपण क्षयरोग म्हणतो कोणचा रोग म्हणतो क्षयरोग 
तो ट्यूबर क्यूलॉसि पसरने सा जो का पैथोजन सूक्ष्मजीव आतो तेज नाव दिल है मैको बैक्टेरियम ट्यूबर क्यूली का मैको बैक्टेरियम ट्यूबर क्यूली मग मोड ऑफ इन्फेक्शन का है स्पीटिंग बाय पेशंट मग ये जे का टीबी जा व्यक्ति आता करता इतरत्र थुंकत तो थुंकी मार्फत ये डिज पसरत प्रो लॉन्गड कॉन्टैक्ट सतत एकमेक संपर्क आलो तरी सुधा आजार हो तो प्रो लॉन्गड कॉन्टैक्ट विथ शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशंट पेशंट ने का शेयरिंग के लिए मटेरियल मार्फत सुधा हा आजार पसरत पुढ़े है तेजी सीमटम्स मग है क्रॉनिक कफ तीव्र खोकला यो ब्लडी स्पीटिंग जी का थुंकी ये कफ होते बेलका होते रक्त ये लगते इमेसिएशन वजन कमी वहाँ लगता डिफिकल्ट ब्रिदिंग श्वास घेना मधे का हो त्रास निर्माण होतो मैं ये का प्रिवेन्शन एंड ट्रीटमेंट प्रिवेन्शन मे अटकाव ट्रीटमेंट मे उपचार मैं कहीं आजारा अटकाव के जो कहीं आजार के लिए जता उपचार के लिए जता प्रिवेन्शन का हो नए मनु जता ट्रीटमेंट जाते बी सी जी वैक्सीन हि एक वैक्सीन आती ती लहानपनी दी जाते आइसोलेशन ऑफ पेशंट जर एखाद व्यक्ति का टी बी जाए तेल आइसोलेट के जो रेग्युलर मेडिस मेडिकेशन ऑफ डॉट तर डॉट नावा जे का आजार मेडिसिन या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिलता एक सहा महीन का कोर्स आतो तो कोर्स का लगतो पूर्ण करावा लगतो तो हिपेटेटिस आजार है हिपेटेटिस हिपेटेटिस कशाला मनता हिपेटेटिस संगा बरबर है हिपेटेटिस जॉन्डीस सुधा मनता लक्ष्य हिपेटेटिस टाइप्स आता वायरस हिपेटेटिस ए हिपेटेटिस बी हिपेटेटिस सी डी और ई अ पांच प्रकार से वायरस के टाइप्स आता मैं कसा पसरतो हा कॉन्टामिनेटेड वॉटर दूषित पानी पसरतो शेयरिंग ऑफ निडल जर एक व्यक्ति से इंजेक्शन की सोई दुसर व्यक्ति लवी तरी सुधा तो पसरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी कभी ज्यास रक्त जेव रक्तदान किया रक्त चेक किया आ चेक करता को आजारा जंतु है तो पाले जता जर तजार आजार रक्ता में हिपेटेटिस जंतु आती हैं तो ब्लड दुसर चांगल व्यक्ति में दिल तो तेलसुद्धा हो शको तो आता पाए तो अपने सीमटम्स सीमटम्स मजे का एनोरिक्सिया एनोरिक्सिया भूक मंदा होती जेवन कमी होते येलो यूरिन लघवी पिवी होती जनरल वीकनेस तरीरा मधे का हो वीकनेसपना जा नौसिया नौसिया का मलम वह लगते वोमेटिंग उल्टी होते ग्रे स्टूल राखाड़ी रंगा की विष्टा तला वह लगते दीज आर द सीमटम्स ऑफ हिपेटेटिस लक्षा ठेवा मग का पाजे ये पैल तो अपने लगे उपचार पहूया ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर पैल पावस दिवस आता कालावधि का उकड़न थंड के लिए पानी पैच प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड एंड हाथ वेड़ोवे स्वच्छ कराएँ गे दोन तीन महीनपसन अपन ती चांगल प्रकार करते आप आजार प्रमाण सुधा का खूब कमी है आता पुढ़ है डिसेंट्री हा बच जन बयाचा होत आतो मैं ये खूब सारे वायरस काम करता मैक्रो ऑर्गेनिजम आता जस कि बैक्टेरिया का ही कहीं वायरस है पुनः शिगेला नावाच एक वायरस है मैक्रो ऑर्गेनिजम है डैसिला नावाच मैक्रो ऑर्गेनिजम है एंटामिबा नावाच मैक्रो ऑर्गेनिजम डिस्टोलाइटिका नावाच मैक्रो ऑर्गेनिजम है एवडे सगे वेगवे प्रकार के मैक्रो ऑर्गेनिजम का करता तुम्हारा डिज प्रोड्यूस करू शता मैं कशा मार्फत होते कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर दूषित अन्न आ पानी मु डिसेंट्री होते हैं डिसेंट्री में बयाचा अपने कल अतिसार गावर मराठी में क्या मनता हगवन लगली मनते हगवन लगली वॉटरी स्टूल मैं ये सीमटम्स का है तर पानसारखी विष्टा वह लगते पेन इन एबडमीन पोटा कल ये दुखा लगते पोट मैं ये करना उपाय आ उपचार का है तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर पानी उकड़ाएं थंड कर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड चांगल प्रकार अन्न साठवा मशा धूल वगैरह का ही बसना नहीं घाण पानी वपर किया जर आजारेल तो ओ आर एस ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यपर करा जर का नसल घरी तो तुम्हें सरल सरल का लिंबू सॉरी साकर मीठ पानी ही वपर ओ आर एस मन करू शकता पुढ़ है कॉलरा कॉलरा मजे पटकी मनता आजार पसरवना जो का है तो बैक्टेरियम डिजीज है बैक्टेरिया हो तो विब्रिओ कॉलरी नावाचा हा 
मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे पॅथोजन आहे कशातून होतं हा सुद्धा कॉन्टॅमिनेटेड फूड आणि वॉटरमधूनच होतो पुन्हा वोमेटिंग मग याचे काही सिमटम्स आहेत वोमेटिंग उलटी होते सेवर डाई या अतिसार होतो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय होते त्याला अतिसार होतो क्रॅम्प इन लेग्स मग पायाला गोळे येतात असे पाय दुखायला लागतात मग असं जर झालं असेल तर समजायचं काय झालं कॉलरा डिसीज झाला मग यासाठी काय करणार आपण उपाय आणि उपचार फॉलोविंग हायजीन हायजिनिक पॅ प्रॅक्टिसेस पहिलं तर घरामध्ये स्वच्छता पाहणं गरजेचं आहे अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड बाहेर जाऊन वडापाव समोसा कुचरी पाणपुरी असले काही खायचं नाही ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर उकळून थंड केलेलं पाणी प्यायचं नाही तर गरम गरम उकळलेलंच पाणी पितान घासा जळून जाईल लक्षात ठेवा थोडंसं गरम असेल तर चालेल पण खूपच गरम घेतं तर पितान तसं करू नका वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कॉलरा कॉलरा प्रतिबंध लस मिळते ती लसही घेतली जाते पुढचं आहे टाय विषमज्वर असे म्हणतात सालमोनेला टायफी हे त्याचं नाव आहे बॅक्टेरियामुळेच होणारा हा आजार आहे कॉन्टॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर दूषित अन्न आणि पाण्यामार्फत पसरतो यामध्येही लक्षणे जवळपास बाकीच्या सारखीच आहे अॅनोरिक्सिया आहे हेड्याक आहे रॅश ऑन ॲबडमेन पोटावर असे पुरळ आले बारीक बारीक लाल फूड आल्यासारखं होतं डिसेंट्री याला अतिसार म्हणतो फिवर अप टू द वन हंड्रेड अँड फोर डिग्री फॅरेनाईट एकशे चार डिग्री फॅरेनाईटपर्यंत ताप जाऊ शकतो मग अशा स्थितीमध्ये त्याला उपाय आणि उपचार ड्रिंकिंग क्लीन वॉटर पहिलं तर पाणी स्वच्छ प्या वॅक्सिनेशन असतं त्याच्यासाठी असणारं जे काही सांडपाणी आहे घाण पाणी आहे त्याचं योग्य प्रकारे काय करा विल्हेवाट लावा तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी काही डिसिजेस पाहिलेले आहे राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहू शकतो पाहूत तर विद्यार्थी मित्र तुम्हाला हे जे काय आज आपण टीच केलेलं आहे शिकवलेलं आहे तर तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल तर जर आवडलं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा लाईक करा या व्हिडिओला शेअर करा तुमच्या मित्रांमध्ये आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका जे की नवीन व्हिडिओ पाहणारे विद्यार्थी मित्र आहे आणि मी असंच तुम्ही असेच आणखी तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती सांगणारे काही नवीन नवीन पुस्तका व्यतिरिक्त जी वीडियो मी तुम्हारा देना है ज्यादा मदे तुम्हारा साइन्सबद्दल एक्स्ट्रा नॉलेज का साइंटिफिक साइंटिस्ट बदल की महति साइंटिफिक जे का रिसर्च है तीन महती नवीन नवीन साइन्स साइंटिफिक घटना गोषी हम महति मैं तुम्हारा यदि देना है तो लाइक करा शेयर करा कमेंट करा धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग